A man's gift makes room for him and brings him before the great. Proverbs 18, 19, ESV. Blessed day, everyone, and welcome again to our virtual gathering. This is your brother in Christ, Jose Ronnie Boy Perez Carriaga. Isang mapagpalang umaga na naman po para sa ating lahat-lahat mga kapatid. At ang pagpupugay, pinagkakalob na naman po natin sa lahat-lahat na manunood ng ng broadcast na ito, anong oras man, anong araw man niyo panuorin, sana maging pagpapala ang mga bagay-bagay na tinatalakay po natin tuwing linggo. Andi dito po ang ating scripture reading. Matthew chapter 2 verse 1 hanggang 10 and 11. Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, Wise men from the east came to Jerusalem, saying, Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts gold and frankincense and mirror english standard version na ipanganak na si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa makaarawan ng haring si Herodes narito ang mga pantas na lalaki ang nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo sapagkat amin nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparido kami upang siya isambahin at na makita nila ang between, ay nangagalak sila ng di kawasang galak. At nagsipasok sila sa bahay, at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanilang, kanyang inang si Maria, at nagpatira pa sila at nagsisamba sa kanya. At pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan, ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto, kamangyan, at mira. Mula po yan sa Mateo, Kabanatang 2, Talatang 1 at 2, hanggang sa Jes at onset. Pagpalain nawa ng dakilang Diyos ang mga salitang ating binasa. Muli isang mapagpalang umaga para sa ating lahat mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating serye na ang inilagay po natin is Reason for the Season. At nung nakaraang dalawang linggo na po nakakalipas o tatlong linggo nakakaraan, uh, napag-usapan na natin yung you being the reason for the season. Isa sa mga rason ng kapanahonan ay ikaw. Pangalawa, nakita natin, sabi ko nga, hindi na kailangang i-memorize because love really is the reason for the season. Last week, tinalaki po natin kung paano ang pamilya ay rason din para Sa kapanahonan, yamang ang lahat ay pagpapalain, lahat ng pamilya sa sanlibutan ay pagpapalain dahil sa ginawang ito ng ating Panginoong Diyos. At ngayon naman, nitinan ko maigi, part 1 po ito ng gifts, reason for the season. Mangyari yung po lamang kasi, nung nakaraang linggo, tinarakay po natin yung paboritong awitin ng mga kabataan pagka nagkakaroling sila. Caroling is all-time favorite in the Philippines. In the Philippines, ha? Kaya kahit na bubulol-bulol pa ang mga bata, pagka magkaminsan, hindi man lang, hindi man lang nila mabuo ang awitin ito. Basta lang makarating at basta lang makakanta muna and then dire-diretso namang hihingi ng aginaldo. Ito ang mga nilalaman ng awiting yan. Sasabi nila, ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Kung sakali kami perwesyo, pasensya na kayo, kami na mamas ko. And then, namamas ko po. And nakakatuwa dahil mula sa pinakamaliit hanggang sa mga binatad dalaga na ay naririg natin ang awiting ito. So, purposive, ano? Ang sanhi po ng pagparito, hihingi po ng aginaldo. Gifts. Bakit nga ba tayo nagbibigay ng gifts? Bakit nga ba tayo nagkakaloob ng aginaldo? Ulitin ko po lamang. Tinitingnan ko po talagang maigi ito. Habang tinatalakay ko po itong, itong serya natin na uh, reason for the season. 
Ang kahilingan ko po sana ay hindi magamit to out of context sapagkat nakikita ko po yung shift, yung focus, yung pagbabago from the European to the Americans to the Filipinos and even yung mga panahon, generation to generation. Nakita na natin. And I'm not looking at it And time will only tell kung ang shift ay magiging for the better or for worse. Sapagkat nakita na natin na kung papaanong yung mga sinauna, ang kanila talagang focus is joy to the world, the Savior is born. Sa ngayon kasing panahon na to is joy to me because it's going to be self. Pagdating ng mga Amerikano naman, dahil nga doon sa pansarili na ginagawa noong una and mischief na ginagawa ng mga nauna king of mischief for a day at daw nang galing yung kanilang trick or treat. Napalit ng mga Amerikan, ginawa nilang family-centric upang sa ganon magkaroon sana ng family gatherings, naging family tradition. Paglalagay ng, ng Christmas tree ay family din ang nagdi-decorate. Subalit, nagpush siya further. Hindi na lang pamilya ngayon ang focus, kundi ginamit din ang Pasko, ginamit din ang Christmas para maiparating yung kanilang mga political agenda, political beliefs. Ang sumunod doon, mula sa giving of gifts, ang naging focus ngayon is receiving of gifts. Kaya nga, paulit-ulit natin sasabihin, ano hinihintay mo? Pasko? At itong gift giving, itong gifts magkaminsan, Nababago ng pakahulugan, kaya minarapat kong talakayan muna ngayong umaga all about gifts. Yung rituals din, dati-rate ang mga rituals na yan ay nakasentro sa mga spiritual rituals na pagka nabuo mo yung 12 days of Christmas, na hindi alam ng iba ano ang 12 days of Christmas, nabuo mo itong mga mula sa Misa de Gallo, papunta doon hanggang sa Christmas Eve, may mga tradisyon na nakahalo doon na tradisyon as it is. Hindi ba babasa sa Biblia? Alisin mo muna natin itong mga bagay-bagay na to And then naging family tradition. Sa ganang akin, ang tradisyon lamang ng pamilya ay magkasama-sama. Kung maaring hilain ng lahat ng mga pamangkin, lahat ng mga kamag-anak and extended families, magsama-sama. Lalo't higit ang bagong taon. Yung shift din ng sentro na mula doon sa Savior, Panginoong Jesus, nagbabago na ng focus maliban sa gift na nagiging sentro ngayon, minambuti na ng ilan na ang sentro ng season is yung mamang nakapula, Santa Claus. Kaya ang sabi nga po natin dito sa manakaraang mga broadcast natin is something is amiss or may kakulangan or may mali, may hindi tama. Sa ganang akin, ang nakikita ko with the shift upang hindi ka maging sunod-sunuran sa tradisyon ng mga pagano at ayaw mong i-celebrate itong mga bagay-bagay na to or ayaw mong gawing religious holiday or ayaw mong gawing holiday or whatsoever, we are doing more harm than good. Because removing the reason for the season, then inaalis natin yung oportunidad o pagkakataon na ma-share ang Panginoong Jesus. Kaya nga, lagi natin makikita, no? it's, it's the time of the year wherein tila mas mapagbigay ang mga tao, tila mas naiisip ng mga tao that a Savior is born, tila mas malapit sa isa't isa, then pagkakataon natin na ibahagi ang rason kaya nagkakaganito because of Him that binds us together. But having said that, minarapat po na inyong lingkod muna sa ngayon na talakayin muna natin ang giving and receiving and ito nga, gagawin natin yung gifts. 
reason for the season. Whenever we think of gifts, aguinaldo, ang nakikita natin ay ano mga mga bagay-bagay na yung binalot. Ang iba nga, sasabihin, hindi ko na binalot. O ang mga iba nga ay sasabihin, hindi ko kayang balutin. Kasi gifts comes in different sizes and shapes. In different occasions, nagbibigay talaga tayo ng aguinaldo, ng regalo. Ang mahirap nga lang kasi tila na nababago na yung gifts. And to think na ang gift supposedly is freely given, ngayon ang gift ay nadidimag. Kaya nga, sasabihin ka agad-agad, oh, Pasko na, anong regalo mo? O oh, nasang regalo ko? You can demand that. Or hindi rin pwedeng gawing incentives ang gifts. Nakikita po natin mamaya ng kaunti. So, for different occasions, mayroon talaga tayong mga regalo. May regalo tayo magkaminsan, lalo't higit uh, ang akin pong may bahay, si Cynthia. Ang kanyang love language is gift giving. Napaka lahat ng mga lahat ng mga okasyon sa bahay, maging simple man 'yan kahit na sa kanya mga, mga pamangkin, kahit na sa mga kaopisina, may may simple siyang gift. Kasi yan ang kanyang love language. Samantalang yung iba sa atin, iba siguro um <laughs> New link code is on service. So from simple to extravagant and throughout history, ang dami pong mga simpleng regalo at ang dami din mga expensive na mga regalo. Extravagant kung tutuusin. Kaya ang paliwanag ng iba ay it's the thought that counts, not the gift. Mm, palusot lang yata yun doon sa mga gusto makatipid. Ano? At least nagbigay kaysa hindi nabigyan. At least nasa isipan kita. Kaya thought that counts. So, Dibatiin na lang. But please, no pranks. Um, maalala ko, there was our gathering na dinero ni, ni Jean at saka ni Balong, ang kanilang tito na toto, na mula sa isang napakalaking lalagyan talaga, kar, kahon yata. It was karton talaga siya ng... ng Uh, electric fan and then from the box another smaller box and then smaller box kasi ang gusto lang naman talaga niya is gusto niya magkaroon ng cellphone and ibinigay naman yung wish niya na magkaroon ng cellphone yun nga lang hand me down and dahil cellphone lang noong nakalimang boxes na yata si Toto gusto na niya mag quit at pinakahuling box maliit-liit na so sabi niya tapon ko na lang kaya to wala naman yata ang laman But later on, lumabas din at natuwa naman siya sa kanyang gift, which is cellphone nga. And nagreklamo siya dahil hinahanap niya yung charger. Being a hand-me-down, ang katwiran sa kanya ng, ng, ng kanyang <laughs> ng mga anak ko, si Gina at si Balong is, ang request mo lang naman dito, cellphone, di mo naman sinabing kasama ang charger. So wala siyang charger. But again, gifts. What a joy to receive gifts. And what a joy it is also to give gifts. Ang isa siguro na napapanahon ngayon na nagkocost or ang kanyang amount for this particular gift at hindi lang iisang gift, you know, sa Philippine Peso is 26 million ang bawat isa and it is freely given. Kung di pa po ninyo alam ang sinasabi ko, ang gift mo na binabanggit ko sa inyo ay Rolls Royce. Nangako ang Saudi Arabia dahil sa pagkapanalo ng Saudi Arabia team doon sa FIFA against Argentina, nangako po ang king na magbibigay siya ng tig-i isang Rolls Royce sa lahat-lahat ng mga players ng Saudi Arabia. Wow! Ang tindi ano. So ito ngayon ang, ang trending at ito ngayon ang balita na sasabihin natin talaga mga Pilipino, sana all, sana all. Yet gifts. Dandahan po natin, ano nga ba ang gift o aginaldo o regalo? Kinuha ko po muna yung generic na na pakahulugan at marami po ito. And tinitingnan po natin, nagharap tayo ng ibang mga definition but basically halos ganito lang. It is the transfer of something, transfer of something without the expectation of payment. Pagkainlipat mo yung isang bagay doon na hindi ka naghahangad ng sukle, ng, ng amount pabalik. Um, gift daw yan. 
Although gift giving might involve an expectation of reciprocity, ang tunay talagang layunin niya, a gift is meant to be free. Free gift. Dito ako may problema magkaminsan kasi kung mali yung pagkakaintindi mo sa salitang aginaldo, ng aginaldo is you deserve that, kagaya ng sinabing he's checking it twice, gonna find out whose notes are nice, then that's no longer a gift. Kung sasabihin mo rin na if you do good, I'll give you a gift, then that's no longer a gift. Incentive ang tawag natin doon. Or dito tayo nahihirapan sigurong maintindihan na yung grace, biyaya, gracia. Kung gracia, you don't deserve it. Tinanggap mo yan. Biyaya nga eh. Ipinagkalob yan ng libre. Walang kapalit. Walang iniisip na kapalit. Another thing. Dito tayo nagkakaroon ng problema. Pangunawa natin, gaano tayo kamahal ng Diyos? Kasi nag-iisip tayo lagi. And we'll be discussing that later part ng ating, ng ating leksyon. So, a gift is meant to be free. Grace is free. Free gift. Undeserved favor, sabi nga nila. Hindi ka dapat bigyan, pero binibigyan ka. You be naughty or nice, may regalo ka. hindi mo pinagtrabahuan. Hindi... Kaya nga, yung exchange gifts, <laughs> bakit maging exchange gifts? Eh, din na siya gift. Di ba? So, may mga terms tayo. Ang kultura kasi natin ang nagbigay ng kung ano-ano mga, mga nuances sa so salitang gift. O, oh, exchange gift tayo. Exchange gift, hindi na gift yon. Nagpalitan kayo eh. Eh, di barter ang tawag natin doon. Kaya tingnan muna natin. So, napansin natin, ano? Gift giving is transfer without expectation of anything. Ano? Walang, sabi nga nila, no strings attached. So, why do we give gifts? Isa sa mga katanungan, kung bakit kasi nagbibigay tayo ng regalo. Ayon sa mga nakakaalam at ayon sa iba't ibang pinaghalo-halo nating mga pag-aaral, sinasabi nila itong lima, not limited lamang sa limang mga rason na inilabas ko ngayon, is that culture requires it. Malala nyo magkaminsan bibisita ka sa isang kamag-anak or bibisita ka sa isang may kaarawan, bibisita ka sa kasal, bibisita ka what, whatsoever. Magkaminsan sasabihin talaga, Magbitbit naman tayo ng regalo. Nakakaya. Because culture requires it. Bagamat ang sinasabi ng, il- ng ilan sa atin, ay hindi. Yung presence, your presence is enough para maging masaya lang ang okasyon na ito. Pero at times talaga, may bitbit tayo kung ano-ano lang. Sa Amerika, mayroon silang ugali na pagka inimbatahan ka for dinner, magbitbit na ka, ka nung, nung ka ano-ano lang. Magbitbit ka ng, ng drinks, magbitbit ka ng kung ano-ano mga malilit lang na bagay na ambag doon kung may okasyon, supposedly. So, culture. Kung ang kultura natin ay yung mas mababa ang nagbibigay doon sa mas mataas, showing respect and valuing, then, kaya nagbibigay ng gifts. Second one. Ang iba daw ay nagbibigay tayo ng gift para to build and reinforce relationships. O nga naman ano, nagbigay ka ng regalo para maging magkaibigan kayo. O nagbigay ka ng regalo upang sa o, tawag na natin is pambayad utang. Upang yung relationship ay mapanumbalik. Or upang yung pagkakamali ay kaya sanang bayaran o <laughs> bayad talaga no kaya sanang punuan ng regalo bagamat hindi tayo um, nag naghahangad o hindi natin dinidemand yon yet it comes natural to us or for us to give gifts magkaminsan din mayroon siyang symbolic na communication 
it means yung regalo natin may pakahulugan. It means I value you. Yan. It means nasa isipan kita. Kaya nung nandoon ako sa, sa sa iba, kaya nga may mapasalubong tayo. Pero again, pag ini-expect mo may pasalubong ka, that's no longer a gift. Demand na 'yon. Pero symbolic ang communication na, na sinasabi niya na ganito kakahalaga sa akin or magkamisa pag nagbibigay tayo ganito ka sa paningin ng giver or sa paningin naman ng ng receiver is ganito pala ako kahalaga sa kanya again yung iba is tawag na nga natin doon yung pagiging self-serving to receive something in return <laughs> Nagbigay kasi nag-expect na mabigyan. Nagbigay kasi nag-expect ng ng sukle. Nagkakaloob upang sa ganon. Ito nga yung mga, mga turuan magkaminsan ano, magbigay ka sa Panginoon upang sa gayon ay susuklian ka ng Panginoon ng siksik liglig umaapa pa. Come on, hindi 'yun ang tama. When you give, don't expect something in return. Pero andiyan talaga ano, uh, na subconsciously yata ginagawa yan. And last but not least is you to help others. We give because we want to help others. You give gifts. Regaluhan mo kasi ayaw niya naman na iisipin abulo yan. Idaan mo sa regalo upang sa ganun at least sana maibsan man lang ang kahirapan or to alleviate their situations. So let's deal with this limang bagay na tinalakay natin why do we give gifts ilagay nga natin ang ating leading verse if it fits a man's gift makes room for him and brings him before the great ang regalo alay ay nagbibigay daan daw para sa isa upang magbukas ang mapintuan para sa kanya hmm. pwede no If culture demands it, then why they? You give gifts to build relationship. You give gifts because it's a symbolic communication between the giver and the recipient. I value you so much, or this is my way of giving respect, or receive something in return. A man's gift makes room for him and brings him before the great. Paano ka makalapit doon sa isang naka, nakata, kataas? Magbigay ka regalo. Paano ka makakalapit doon sa mga tinitingala? Magbigay ka ng regalo. And then, sino ba naman ang tatanggi ng regalo? Sana yung motivation, regalo, no? hindi naglalagay. Okay. And to help others. That's good one. Pwede. Pwede yung limang rason na napili natin. I-apply nga natin ito doon sa ating verse. Chapter 2, verse 11. Yung wise men's gifts. And that's where it, and going to the house, they saw the child, no longer the infant. Ano? Kasi nga, mga one year old na si Jesus at this time, or less than two. With Mary's mother. Kaya nga siguro, hindi na madaling natagpuan kasi palipat-lipat siguro tong batang ito, mal- makul- ma- malikot na, ano? dahil nakakalakad-lakad na. Siguro kagaya kay Kiona na hindi na mapundo talaga sa isang lugar kasi one year old, naglalakad-lakad na. So they fell and worshipped him. Then opening their treasures, listen, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. Culture demands that ang subject magbibigay doon sa kanyang Lord. Culture demands that pagkabibisita ka sa isang royalty, at least may dala ka man lang na regalo. Or, kung iniisip mo na he is the born king of the Jews at gusto magkaroon ng isang magandang relationship between you and the born newborn king, you want to build that kind of relationship, then here are the gifts. Or symbolic na communication. Meaning, we've been studying you, we've been waiting for you, and here is our appreciation. Nakakatuwa dahil sa 
awit ka ba natang si Tintay Dos na lahat ng Jess? Sinasabi niya doon, that's a prophetic no, na binanggit ng, na may akda ng awit na to, ng psalm na to. The kings of Tarshish and of the Isles shall bring presents. The kings of Sheba and Seba shall offer gifts. Kings will offer gifts to the Messiah. Kings will give gifts to the King of Kings. Be that as it may, na magiging mahaba-habang pag-uusap kung paano maikukonekta ang Psalm 72 verse 10, yet yung kultura na magbibigay sila, ang iba yung presence ginamit is tax, pero yung gifts, offer gifts, magbibigay talaga ng alay without expecting something in return kasi subjects din sila. Samantalang yung iba ay nag-iisip na when you give something to a royal, yung return talaga kasi you can never outdo giving yung higit na mas mataas sa'yo, higit na mas malaki sa'yo, o higit na mas, mas makapangyarihan kaysa sa'yo. Kaya nakakatawa din pag-aralan. So, i-reserve natin ang ibang bagay na yan when it comes uh, sa mga susunod natin mga broadcasts. Tuloy lang natin. I-highlight muna natin yung gifts that has been offered sa Panginoong Jesus when he was a child. Gold, frankincense, and myrrh. Sabi nga natin, we give gifts and because it is symbolic communication of the giver and the recipient. Bakit kaya frankincense? Bakit kaya insenso? Bakit kaya ginto? Bakit kaya mira? symbolic communication nito, frankincense is being offered for a deity. And these wise men, sa pag-aaral nila, pagtingin nila, who is this newborn king of the Jews? Alam nila that he is a deity. Alam nila na he came from eternity. From ancient of age. Kaya frankincense. Ang marapat lang na tumanggap sana ng, ng insenso ay deity, isang Diyos. So, andi dito, symbolic kagad-agad, they offered him that, they give him that frankincense. Ang gold is a gift fit for a king. Alam naman natin ang king, um, si King Midas, ano, may golden touch. Alam na naman natin, ang king ng kanyang laging iniisip is gold or ang gusto niya is to enrich himself even more for gold. Pero dito, symbolic talaga na ibinibigay ng wise men na to pagpapahalaga nila for a king na ganito dapat. Ganito namin ginavalyo ang isang Hari, they offered him gift, gold, mirror. Magkataka tayo, why will you be giving a child mirror? At ang mirror ay ginagamit nila for embalming. Ang mirror ay ginagamit nila para sa pag-preserve ng katawan. Bago talaga tuluyan itong ilibing. Kaya tuloy na papansin natin that from 2.11, doon pa lang sa kanyang kapanganakan, Ang gifts, both symbolic at prophetic, hindi mo masasabing is the thought that counts. No, no, no. It must have been, talagang inisip talaga nila, that these things are fit for a deity, fit for a king, and fit for a mortal. Because yung mirror, para din naman talaga, Sa embalming, ibig sabihin may katapusan din ito. Ibig sabihin mamamatay din itong king of the Jews na ito. Interesting thought. Hindi po ba? Ilagay natin maigi sa konteksto ngayon itong mga pinag-aaralan natin. Why do we give gifts? We give gifts because our culture demands it or our, our culture requires it. And we give gifts because it builds and reinforces relationships. Gifts build and reinforce relationships. We give gifts also kasi symbolic communication natin na sinasabing I value you 
you are precious to me. This is what you mean to me. We give gifts, either that be consciously or subconsciously, or that's a motivation at them to receive something in return. We give gifts to help others. I believe that the gifts of the wise men, much more so with the gold, was used by Mary and Joseph in raising Jesus. Help. Malaking tulong yon para sa dalawang nag-uumpisa na bumuo ng pamilya para sa isang sa isang 15 year old para sa isang anluwagi. Malaking tulong yung ibinigay ng mga wise men nito. Hindi natin alam kung gaano kalaki ang volume o gaano kabigat ang gold na ibinigay nila sa kanila. But then again, it was good na gamitin pagpapalaki kay Jesus. Isang patutuo pa yan na hindi pa natatanggap ni Mary at saka ni Joseph Ang gift na ito, hindi pa sila nagpapangabot, nagkikita ng wise men na ito kasi yung kanilang temple offering eight days after na panganak si Jesus. Tinan nyo kung anong regalo, anong, anong offering ni Mary when they went para sa kanyang purification. So, isang bagay yan. Yung paborito nating versikulo ng Biblia about gift, about giving na John 3, 16 to 17 when you put that sa tamang perspective with the five that has been given us or that we gave is for God to love the world that he gave his only son that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Again, kung kultura talaga yung pagbibigay, then God did his initiative. Siya yung nauna. Kung magbibil ng, ng, ng and mag reinforce ng relationship, we know that there's a broken relationship from the dawn of creation. And then, here it is. God is giving His only Son para mapanumbalik tayo sa Kanya. Ang symbolic communication nito is that this is my beloved Son. <laughs> and I am more than willing to give it to you in return. You return to me. You come back to me. We have that relationship back. Or it is to help the fallen race, fallen mankind. For God did not send his son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Why do we give gifts? There it is. Culture requires it. Build the reinforced relationships, symbolic communication, both of the giver and the receiver receive something in return, and God did not demand anything from us, but it was a free gift and to help us, to help others. Oh, what a gift we have because of Jesus. Hindi lang yung present, kundi hindi lang life eternal, kundi a lot. Even now, we've been receiving gifts from above. Kung ang broadcast na ito ay isang pagpapala po para sa atin mga kapatid, pagpusa ng mag-atubiling mag-share o mag-subscribe sa maliit nating channel. Again, ito na naman po ang inyong kapatid, Jose Roniboy Perez Cariaga, nagsasabing pagpalainawa tayo ng Panginoong Diyos at patuloy po tayong makibahagi at ibahagi ang kanyang pag-ibig para sa lahat-lahat.